ጤና ስትለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን የዓለም ሰላም ሽልማት ላገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የድጋፍ ሰልፍ ለማድረግ አደባባይ ይወጣው የወላይታ ህዝብ ሰላማዊ ጥያቄው ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቋል በኢትዮጵያ ከባድ ዝናብን ተከትሎ የጉርፋ ደጋ ሊከሰት ስለሚችል ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ተባለ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከአሜሪካ አቻቸው ማይክ ፖምፒዮ ጋር ተወያዩ የጥምቀት በዓል በዩኔስኮ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ ተመዘገበ ወደ ዝርዝር ዜናውና አልፋለን የዓለም ሰላም ሽልማት ያገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የወላይታ ህዝብ ሰላማዊ ጥያቄን ትኩረት እንዲሰጡ ተጠየቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዘንድሮን ዓለም አቀፉን የሰላም ኖቤል ሽልማት ተሸላሚ መሆናቸውን ተከትሎ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎችም የድጋፍ ሰልፍ ተደርጎላቸዋል። በወላይታም ከድጋፍ ሰልፉ ጎን ለጎን ሰላማዊ ጥያቄያችን ትኩረት እንዲሰጠው ሲል የወላይታ ህዝብ ጠይቋል። የወላይታ ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብት ተጠቅመው በክልል ለመደራጀት በየደረጃው ባለው ሁሉም አደረጃጀት ተወያይተው በዞን ምክር ቤት በሙሉ ድምጽ ወስነው የላካውን ጥያቄ በክልሉ ምክር ቤት ህጋዊ ምላሽ ሊሰጠው የተገባ ምክንያቱ ባልታወቀው ሁኔታ ታፍኖ መቆየቱ በወላይታ ህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ እየፈጠረ በመሆኑ ለጉዳዩ አስቸኳይ ምላሽ እንዲሰጥበት ሰልፈኞቹ ድምጻቸውን አሰም ተዋል የወላይት ታዋና አስተዳዳሪም በኦክቶበር አስተላለፉት መልእክት የዶክተር አብይ አህመድ ሽልማት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ኩራት መሆኑን በመግለጽ በአሁን ወቅት ገመንግስታዊ የሆነውን የመብት ጥያቄ ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥበት ጠይቀዋል ወቅቱን ያልጠበቀን ዝናብ ተከትሎ የጉርፋ ደጋ ሊከሰት ይችላል ሲል የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ተናገረ ወቅቱን ያልጠበቀው ዝናብ የተከሰተው የበጋ ያየር ሁኔታ ባለበት በሰሜናዊ አጋማሽ የአገሪቱ ክፍሎች ነውም ተብሏል። በተለይ ከባለፈው ኡሁድ ጀምሮ የዳመና ሁኔታ ተስተውሎ በማግስቱ ባሉት ቀናት በአንድ አንድ የአገሪቱ ክፍሎች መጠነኛ የሆነ ዝናብ መመዝገቡ ተነግሯል። ከሰኞ ጀምሮ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ እየጣለ ያለው በመስራቅ የአገሪቱ ክፍሎች በመስራቅና በደቡብ አማራ በመካከለኛው ኢትዮጵያ በመዕራብ ኦሮሚያ በጋምቤላና በመስራቃዊ ቤንሻንጉል ጉምዝ ላይ ነው ሲል የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ተናግሯል። ይሁንና አሁን የታየ ያለው መደበኛ ያልሆነ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በየቀኑ እየቀነሰ ሄዶ በሚገጥሉት ሳምንታት እየተዳከመ እንደሚሄድም የሜትሮሎጂ ትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ዳይሬክተር ወይዘሮ ጫሊ ደበሌ ተናግረዋል በቀጣይ አልፎ አልፎ በጥቂት ቦታዎች ላይ የሚጥለው ከባድ ዝናብ የጎርፋ ደጋ ሊያስከትል እንደሚችልም ኤጀንሲው አስታውቋል በአገሪቱ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የተከሰተው በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሚገኘው ሰሜናዊ የህንድ ውቅያኖስ ክፍል ከመደበኛ በላይ መሞቁና አውስትራሊያ አካባቢ ያለው የውቅያኖስ አካል በመቀዝቀዙ ምክንያት ነውም ተብሏል። ይህም ሁኔታ በበጋ ወቅት ከመስራቅ ወደ ምዕራብ የአሃጉሪቱ ክፍሎች እርጥበት አዘል አየር እንዲገባ ማድረጉም ተጠቁሟል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከአሜሪካቻቸው ማይክ ፖምፒዮ ጋር በአገሪቱ የሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ በዋሽንግተን ተወያዩ አቶ ገዱ በዚህ ወቅት እንዳሉት ኢትዮጵያ ያከናወነችው ባለው ለውጥና በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላም መስፈን አሜሪካ ያደረገችው ላለው ድጋፍ ኢትዮጵያ ታላቅ ግምት ሰጣለች ብለዋል በኢኮኖሚ መስከለም የሚደረገው አገር በቀል የምጣኔ ሀብት የለውጥ ጉዞና በተቋማት ግንባታ ረገድ አሜሪካ ድጋፋውን አጠናክራ እንድትቀጥል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጠይቀዋል ኢትዮጵያ የደቡብ ሱዳን የፖለቲካው ውይይት በውጤት እንዲቋጭና በሶማሊያ ዘላቂ ሰላምን በመገንባት ረገድ ጥረቷን እንደምትገፋበት ይገለጹት አቶ ገዱ ለዚህ ስኬት የአሜሪካ አጋርነት ወሳይ ነው ብለዋል በህዳሴ ግድቡ ኢትዮጵያ የማንንም ጥቅም ለመጉዳት ሳይሆን የህዝቦቿን የዘመናት የልማት ጥያቄ ለመመለስ የምትገነባው አገራዊ ፕሮጀክት እንደሆነም አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ገልጸዋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል ሽልማታቸውን በመቀበላቸው የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ ይህም ለጀመሩት የለውጥ ጉዞ ተጨማሪ አቅም እንደሚፈጥርላቸው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል አሜሪካ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ለውጥ እንደምትደግፍ በተለይም የአሜሪካ ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ ሄደው ለነዋያቸውን እንዲያፈሱ ግፊት እንደሚያደርጉ ተቆመዋል ለዚህም ስኬት የተቋማት የተቀላጠፈ አገልግሎትና አሰጣጥ የኢንቨስትመንት ስራ ምቹነት ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባ ማይክ ፖምፒዮ አስተውቀዋል ከቀጠናው ሰላም መረጋጋት አቋያ በደቡብ ሱዳንና ሶማሊያ ጉዳይ አገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን መስተጋብር አጠናክራ እንደምትቀጥል ተናግረዋል በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ልዩነታቸውን በውይይት ብቻ እንዲፈቱ የአገራቸው ጽኑ ፍላጎት መሆኑን ገልጸው ለዚህም አሜሪካ ድጋፋ ይቀጥላል ብለዋል 
የጥምቀት ባዓል አከባበር የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ደረጃ ተመዘገበ የባዓሉ አከባበር የዓለም የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ የተወሰነው ዩኔስኮ በኮሎምቢያ ቦጎታ በቅርስ ጥበቃ ዙሪያ እያካሄደ ባለው ስብሰባ ነው የጥምቀት ባዓል አከባበር የማይዳሰስ ያለም ቅርስ ሆኖ መመዝገቡን ተከትሎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የእንኳን ደሳላችሁ መልእክት አስተላልፋለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያሪክ አቡነ ማቲያስ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሃይማኖታዊው እጅግ ተወዳጁና ደማቁ የጥምቀት ባዓላችን በዛሬው ዕለት የዓለም ቅርስ ሆኖ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ደረጃት ዩኔስኮ ስለተመዘገበ እንኳን ደሳላችሁ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል እጅግ ተወዳጁና ደማቁ የጥምቀት ባዓላችን በዛሬው ዕለት የዓለም ቅርስ ሆኖ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስ እና የባህል ድርጅት ወይም ዩኔስኮ ስለተመዘገበ እንኳን ደስ ያላችሁ እንላለን ብዙ አቡነ ማቲያስ የጥምቀት ባዓል አከባበር በዩኔስኮ መመዝገቡ ታሪካዊ ጉዳይ መሆኑን አንስተው የቤተክርስቲያኗን የኢትዮጵያንና የህዝቧን ስም በአለም ደምቆ እንዲታየ የሚያደርግ መሆኑን ገልጸዋል ለቱሪዝም ኢንደስትሪውም የሚኖረው ሚና ቀላል አይደለም ሲሉ ተናግረዋል እንደዚሁም ሀገራችን በቱሪዝም ክፍለ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንድትሆን ለሚደረገው ጥረት ከፍተኛ ገዛ እንደሚያደርግ ይታመናል ይሁን ሊሆን የሚችለው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሀገሪቱ የባህልና የቱሪዝም ተቋም እንደዚሁም በየሀገሩ የሚገኙ የቤተክርስቲያናችን መሪዎችና አምባሳደሮች ስለ ባዓሉ ታላቅነትና ተወዳጅነት እሴት ያለም አቋረጥ የማስተዋወቅ ስራ ሲሰሩ እንደሆነ ግንዛቤ ሊቆሰድበት ይገባል ብዙ አቡነ ማቲያ ሳይያይዘው የጥምቀት ባዓል የአባቶቻችንን እምነትና ባህል ጠብቆ ምንም ሳይጓደል በየአመቱ እንዲቀጥል ጥሪ ያስተላልፈዋል የተከበራችሁና የተወደራችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ካህናት ምእመናንና የሰንበት ትምርት ቤት ወጣቶች ይህ በዛሬው ዕለት በከፍተኛው የዓለም ድርጅት ዕውቅና አግኝቶ የተመዘገበው የጥምቀተ ክርስቶስ ባዓላችን እናንተው የአባቶቻችሁን እምነትና ባህል ስርዓትና ታሪክ ጠብቃችሁ በየአመቱ በመታከብሩት ውብና ሳቢ ማራኪና ተወዳጅ አከባበር ስርዓት የተገኘ መሆኑ ተገን መሆኑን ተገንዝባችሁ በቀጣይነትም ከነበረው ምንም ሳይጓደል በየአመቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ ይጠበቅባችኋል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን